Habari za saizi ndugu zangu wa tazamaji wa kibili chetu cha maajabu ya miti uh, na uchawi. Ungana nami, eh, mchambuzi wako, mwari mbodi. Kama kawaida, eh, kibili chetu tunataga na dua. Eh, bila kupoteza muda, mwenyezi mungu tunakuomba ibariki Tanzania. Mwenyezi mungu mbaiki raisi wetu wa Tanzania. Mwenyezi mungu ya bariki majeshi yetu. Mwenyezi mungu ya bariki mbunga letu tukufu. Mwenyezi mungu ya bariki viongozi wetu lipo katika ngazi ya serikali ya jamule mungano. Kuanzia ngazi ya laisi mbunge waziri mpaka mjumba wa kumi. Mwenyezi mungu ya bariki sana. Mwenyezi mungu ya bariki Tanzania na watu wake. Eh, watoto kwa wazee wanawake kwa wanaume Mwenyezi mungu na kuomba. Eh, amani ilumu Tanzania amani idumu Afrika. Mwenyezi Mungu ibariki Afrika na watu wake. Asante sana mtangazaji wangu baada ya dua hiyo. Eh, sasa ungana nami mtambuaji wako kama nilivyokuambia mwalimu Bodi. Leo tunataka tuzungumze uh, jambo la msingi na jambo la muhimu. Angalau jambo hili kuna watu watakuwa wanalipenda lakini kuna watu haitowafurahisha jambo hili kwa sababu ni maslahi yao. Kwa sababu watalichukia kutokana na maslahi yao. Lakini e, nasema kauli mbiu mtu kwanza. Kauli mbiu mtu kwanza yani binadamu kwanza. Sawa? Na maana nikimaanisha kwamba ujijali kwanza wewe kama wewe na ujali wenzako pia ulionao. Wana kuzunguka. Nadhani nimeeleweka nikisema hivyo. E, na kubwa sana nazungumzia katika swala zima la afya. Kubwa zima na kubwa sana nazungumzia katika swala nini zima la afya. Sore nilikosea nisema kubwa zima hapana. Eh, swala kubwa nazungumzia katika swala la afya. Nazungumzia afya kivipi? Ah, imekuwa tabia kwa sababu hata mimi hivi vitu vina nitokea ofisini kwangu. Maana nazungumza vitu ambavyo ah, vina nitokea ofisini kwangu. Vina nitokea ofisini kwangu utakuta kwa mfano eh, mtu anaumwa, mtu anaumwa maradhi. Lakini yale maradhi hajafika bado kuona wataalamu madokta wa hospitali. Eh, hajafika kuona wataalamu madokta wa hospitali basi kwanza yeye ukimbilia kwa mganga wa kienyeji kwa kuta, kwa, ku, kwa kuhisi labda amerogwa kwa kuhisi labda amerogwa sasa nataka niwaambie kitu kimoja si kila mtu anayeumwa kalogwa si kila mtu anayeumwa kalogwa eh viko vitu vingine ni vya hospitali jamani sio mtu kaumwa kidogo kwa mganga nataka lamri nimerogwa hivi na hivi eh jamani na tige tuangalie tuangalie uchawi si mchezo unapologwa si mchezo kwanza unapologwa ni kwambie ni siri ya uchawi unapologwa we hutoweza kuinua mguu wako ukafika eti kwa mtaalamu kwamba mimi nimelogwa uwezi utapelekwa machela we eh utapelekwa machela ya khe uchawi si mchezo ya khe uchawi wa homa mwilini uchawi wa tafuna mwili oh hmm. ah sasa kwa nini nasema haya? Unaweza kwa mfano nasema mifano ambayo mimi natokea ofisini kwangu. Juzi nilipokea mgonjwa, mgonjwa anamuona kabisa kwamba maji hana, unamuona mgonjwa kabisa damu hana. Eh? Lakini bado eti anasema kwamba mimi nimekuja na takalamri na umwa. Eh? Nimerogwa. Sasa jamani, mgonjwa kama huyu unamuuliza leo kwenda hospitali, anasema sijawahi. Eh? Sasa kama ujenda kumuona doktor, wewe unasema umelogwa. Sasa kushuhudia wangu kwanza mimi ninachokuomba, kabla sijafanya tiba yangu. Naomba twende kwanza hospitali tukamuone doktor. Tukishamuona doktor, eh, cha kwanza kabisa tukufanyie vipimo vya wingi wa damu kwa sababu mtu anaonekana sawa njano. Umeona? Lakini tupompeleke pale tukagundua kweli yule mtu amepungukiwa na nini? Na damu. Kwa hiyo tukafanya alambe nikasema nikamwambia ndugu zake kwamba huyu eh, tumtie damu kwanza alafu baada hapo tumleta ofisini aje atibiwe haya maradhi yanaumwa tutaratibu kwanza damu ikiingia <laughs> majabu mtu kati wa damu kuti wa damu sawa tayari karudi ofisini kwangu maana ofisini kwangu kuja unakula kula utashiba kakaa pale wiki moja sina tiba lompa kazi anakula tu analala na mka anakula analala na mka baada ya kutoka hospitali ndani ya wiki ule mtu mzima ananiambia mwalimu eh eh hiyo tiba mbona unipi nikamwambia ulikuja hivyo ulikuja unabebwa jeu sema unatembea mwenyewe unajionaje hebu kimbia 
ya mafia nuka na fimbia. Kala chini, ni kabia wei tatizo kwa kusumbua, lisha kwa kulo hospitali, lakini sabu kushia jenga imani kwa mbome nobu ha, eh, njumana nkasa wa hivi, kwa 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 hivi, Sawa, lakini kwanza tunapokuwa na tatizo, tukimbeni kwanza kuona madokta wa hospitali. Madokta wa hospitali wao, ee, eh, asa mtu anumwa jino na kutamungia kenyeji. Jino linapango, jino linioza, jino atakatolewa. Ee, eh, <laughs> ni kupanyo mfano moja. Na hapa na mungu kwa dini yangu, mungu moja. Kulikuwa na mkiwa mwana mwana, jino. Niliangaika katika hospitali ambazo nikuwa nikiangaika kwa ndamutibia. Ee, eh, Yule alikuwa hospitali akangalia wajino kwa bahati mbaya kikabaki kisiki pale ndani. Kwa hiyo mimi nimemuoa hali ya kuwa alijino alishangoa huko alipotoka. Kwa hiyo akaanza kuvimba tushavu baada kama miezi sita ile shavu likavimba, alikanamsumbua alikaja usaa. Kwa hiyo sasa kila eh, dawa anopewa anasema lakini mkela huyu ana mizimu ya kwao masikio kashikwa. Jino liko pale pale dinauma eh maana soji ni nafizi maana yake fizi eh mpaka family yake kanaambia bwana tugeyo mkeo nikawa hapa sisi tuko kwa mganga sisi tukafanya matambiko huko hivi na hivi siku hiyo sasa nimempeleka ah eh, nimekwenda kumuona akiwa kwao nikaambiwa niandae pesa maalum ah eh, ya kuweza ah eh, kuna nini kuna nini kukompleka kukompleka uh, kukompleka huko katika hiyo mizimu akafanyia maombezi ya kimizimu umeona ili ile tatizo lifanyeje litatuke nisikilizeni vizuri kwa makini lakini nilitoka hapa mimi nikamchukua kwanza nikampeleka hospitali moja Dar es Salaam na hifadhi jina kwa sababu nikihitaji nataka kama naipiga promo umeona nikampeleka pale kafanywa kaslei ikaondolewa kuna kisiki mwingi ndani daktari akanita akanambia bwana hapa kuna kisiki kuna nini kuna kisiki sasa tunafanyaje asema hela ipo hela hiyo kutoa kisiki maana jino lina bei yake kwa hiyo sisi tutakuandikia ni hospitali private hiyo. Eh, ni peka hospitali private tu mwenyewe. Basi kweli nikalipia pale, malipo pale natakiwa akatoa jino, akachomwa sindano, akatoa kisiki. Jino mpaka leo nilipoendea, nikauliza familia ule shetani. <laughs> Kafimbia yapi? Na kisiki cha jino tukakibeba, tukawakumbukumbu wenyewe tumekibeba. Tukakuna chumbani. Huyu sasa sikio jambo tunaumwa au kwa kidogo kimbia mimi nimeogwa nimeogwa ndugu yangu uchawi sio masiala na siku utakayelogwa hutosema kama mimi nimeogwa Siku utakapologwa hutosema kama mimi nimefanyaje nimeogwa Eh kwa sababu mimi hapa naongea hivyo kama ni mtaalamu wa kienyeji mtabibu lakini eh sina ni mbaya na ndugu zangu nyinyi ila ushauri kwanza mnapopata matatizo kwanza inabidi mkimbilie e eh, hospitalini mtu anaumwa corona lakini kwa kinyeji nimerogwa jamani eh mtu anaumwa kipindupindu lakini kwa kinyeji eh nimerogwa watakuwa atajawazio kwa kuambukiza kipindupindu kila kitu jamani kina inabidi kwanza na si kila kitu inatakiwa tubadilike tuende na mfumo eh unajua madokta wa hospitali wanajua sana nikwambieni hata waganga wa kinyeji nao wanajua simeo bwana unatuambia atujue hapana hata nao wanajua lakini kila mmoja ana nafasi yake na ana sekta yake na ana uwezo wake ule ambao yuko nao yuko yuko nao sawa eh yuko nao kwa mfano eh tukichukulia labda tuchukulie kitu gani ambacho kinatumika eh kwa waganga wa wa, wa kenyeji eh kwa mfano kumpandisha mtu jini hospitali yapandishi jini ya hivi ndio kenyeji anaweza kumpandisha mtu jini kichwani jini akapanda ama akampunga ama akamtole jini lakini hospitali ndio utalama kutoa majini wao sio fani yao sio sio fani yao ni fani ya watu wa kienyeji lakini sina sisi vile vile madokta wenzangu na washauri tuwe tuna washauri wa gonjwa wetu eh sometime wanapokuja tunaangalia tatizo ambalo uko nalo tukiona tatizo hili kwamba linahusu hospitali eh linahusu kwenda kumuona dokta hospitali tusiwe wabairi kuwatoa wagonjwa wetu tusikubali mgonjwa anaugua kwako mpaka anakufia eh sometime mgonjwa anakufa kwa sababu ya maji tu ana mwilini Mda mwingine mgonjwa anakufa kwa sababu kapunguka damu tu au mikaa tu. Yeye ni amnyonya damu yo. Yeye ni amnyonya damu tena makuku mangombe. Eh? Wakati mgonjwa angeweza kutoa damu ama mteja angeweza kutoa damu akapona. Sio kwamba kila anakokiwa damu ana jini. Eh? Siko seli. Ugonjwa unakausha damu. Sawa. Oh, safula inakausha damu. 
Hani malazia, na mshadamu. Hata chembe na ya moyo, chembe ya moyo. Ikisumbua sana, ikipata, e, unaweza kukakao kada. Ukakonda tu, nakonda, damu inanyonyeka mwilini, e, tena mbavu zinabana, tena unaweza kukumu, ukapata katibi. Kwa sabo chembe ya moyo tu. Kasa suki la kitu, nimelogwa. Suki la kitu, nimelogwa. Nuzangu na bitu badilike. Uh, tubadilike na sisi wa atalamu, tuwe pesi sana kwa shauri wa gunjo yetu. Tuwe tunashirikiana na madokta wanani, wa hospitali. Tunashirikiana na madokta, wa hospitali, usione aibu. Uambeti kwa mba, ah, uu, kashindwa. He, eh? kashindwa uu. Ah, ah. So kama kashindwa, umona. Mtu anaungo utapia mlo, mtoto na eto anayoko, unaitewa na utapia mlo, unapia kwa mga kenyeji. He, eh? atakumua. He, eh? mtu na dodako, unapia kwa mga kenyeji, unapia kwa mga kenyeji, utakumua. Eh? Mtu na poli ya unapipupunda Wampile kwa mga kenyeji Wakatu sivitali, utangaza kinga zipo eh? Madawa yapo eh? Kwa mtu unapile kwa sivitali kwanza Lakini yapo matatizo Binafsi eh? Yapo kenyeji, tukafanya kwa sio nyeji Wagamba wa kenyeji Lakini mimi ombirangu sana kwa madokta wa zangu mm, Kwa mba wagonjo wetu wanapokuja eh? Tukimbilie Kwanza kuwapa ushauri ulikuwa mzuri Akikisha mgonjo wako wamekwenda kwa sivitali amepata matibabu dokta ameshindwa sasa amemwambia kule dokta tafuta njia mbadala wapo tuna namna hiyo tusikatae wateja wanatufikia ndo sisi waganga wana wanatuambia jamani mimi na ndugu yangu wanaumwa sana kitu mwangaika mwezi wa siku dokta sema jamani eh kwa hapa kwanza ameshindikana mshe nyumbani mgonjwa tusiwe tunachangia vifo vya wateja wetu usiwe tunachangia vifo vya wateja wetu tukiona 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 ugonjwa huu ni wa hospitali tumshauri mteja kwanza apele kwa hospitali. Na tunatoshindwa sisi kwa takuambia watu wa hospitali kwa sabutu na takaela. Iyo ndo shida yu. Najwa ntu kumambia na hospitali, mso mnacheka. <laughs> kumambia na hospitali, nye basi mnona hapa ila shagosa. Haa, samini kwanza uhai wake, nandomana na kasemaje, maisha ya binadamu, unataka kwanza ujijari wewe na unajari na wanzio. Umona, ujijari wewe na wajari wanzio. Ujijipenda wewe wapende na wanzio. Tina wanzio wapende kama wono wajipenda. Angalo njue ya ngumu lakini kitaidi basi umona eh anapokuja mteja unamwona huyu eh tazuri kwanza ni kama hospitali mpeke hospitali usipige lamde uongo umelogwa na nani na nani na nani kalogwa eh tusitengeze farka kwa watu tusitengeze farka shida wako watu majumbani sasa hivi eh awaongei na wazazi wao wako watu eh awasemi na wazazi wao wamekimbia miji kwa kugopa kulogwa na wazazi wao na hiyo tunasababisha sisi waganga tunasababisha sisi Uo ni ukweli tuseme. E, hakuna uongo ni ukweli. Unakuja mtu na mpigia nule umelogwe wewe. Unajua kumba kama kumambia umtaja uwe kumambia umelogwe nita pataela. Kwa sababu uwe masla yako na kula kutama na tumbalako na shiba. Usha mdanganya mtu wa usha mpambia mtu kumba umelogwa. Basi teari mwuzako wakalibeba lile. Haka ondoka na nyumbani. Mama mia natakuniwa. Wewe ya mekuzaa mama hako. Mebeba mimba mekuzaa. Wewe ya kutuwa mimba. Mpaka mekulea mekunyonyesha. Paka umefikia umriyo. Unapata, unapata magufu yako. Tayari shukwa na imani kwa mba mama mimi anda kunloga. Sisa kama anda kunloga. Anda kuniwa. Kashindu waje kukua. Nimi nafama sana uchawi. Mchawi ya kikutaka ni kwambini. Yeni kwa mbini kweli. Mchawi ya kikuitaji. Hmm? Akikuitaji mchawi. Sawa. Ni kubandika na kubandua. Kubandika na kubandua. Sawa. Ata kuloga kutafte ikisibabi tu. Watu watu ulogo wani. Mtu alogu lezo, lakina bani azama kwa hafa hafa. Mtu alogu lezo, mkwa jomnazi. Mtu alogu lezo, hainda kukia mini na yagari huu. Mwafama sana uchawi. Mtu alogu lezo, kujoku ladi ya mpige ladi. Ndugu zangu kule nani kule utumia sana uchawi ya ladi. Nye mjui. Na wani ndugu zangu nani kule utumia uchawi ya mamba. Ndugu zangu kule nani kule na wefazi na sitaji majino utumia uchawi ya nyoka. Henda nyoka kugonga. Mtu hafa. Na wani ndugu zangu nani ya utumia uchawi ya zongo. Jemani. Hivi ya tuoni, eh. atuna matu wa tusiki. So kila kitu tumilogwa, so kila kitu tumilogwa. Eh. So kila kitu tumilogwa. Najua, Juzi, alifika mwana moja, ofisini ya kanabia, bwana ni metoko wa ganda. Lakini tazolangu na ambuwa ni melogwa na mama yangu. Mama yangu mwe kasha kufa kipindikirefu. Lakini ambuwa na nifanya hivi, ni mzazi wangu. Ana nifanya hivi, ni mzazi wangu. Hapa, hapa na kuwaje mwale mu. Hebu ni ambio. Eh. Mika ambia, sawa ni mekusikia. Sumbe mbo melogo na mama hako ya. Lasa watakapona. Watakubaki na mshayi wako. Nisa kapona. Tuka kaa kitako. Tuka angali tizolaki ni nini. Tuka weza kumtibia. 
na akapona nikaambia haya uchoe mwako kwa mbona sio kila mtu anaumwa kalogwa viko vitu vingine vinakuwa vinakuwa jamani vya kawaida mtu atana umwa kichwa kwa sababu ya logo ndio mnatapa nado kala nimelogwa mimi kwa sababu niligombana fulani eh tupata dhambi za bure tupoteza pesa za bure ambazo hazina msingi sio kwa makila neumwa kalogwa naomba nieleweke mada yangu ile leo sio kwa makila neumwa kalogwa na nimesema haya kwa sababu hapa na darasa nafundisha nyinyi ndio walimu wenyewe wa ganga mnaenda kutibia baadaye eh nisije nikamka mkatiba mkaanza mkana mkawa mna kila mtu anakuja na muongopea kalogwa 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 hapana sawa sijafundisha namna hiyo sijafundisha darasa namna hiyo nimesema na na, na mteja mkimtibia ukiona ile tatizo siliwezi fanya rufaa fanya rufaa unafanya rufaa bana ile tatizo limekuwa gumu nenda kwa fulani ama tazalika kama hospitali mwambie ukweli mteja wako nenda hospitali eh kwani mfano haya akienda hospitali ndo kashikwa nao hiyo eh misha pata pongezi misha pata pongezi nyingi tu kete wagonjwa pale mpaka vitoto vidogo vichanga vinaletwa pale vinafuja pale vinaumwa nikiangalia tatizo na mpaka mtazalepa kwa hospitali mtu ambaye kwa hospitali apona anasema mwalimu da alhamdulillah nakushukuru sana namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwezesha kunipa mawazo mpaka hospitali eh nakushukuria kwa Mwenyezi Mungu mwalimu alhamdulillah eh wewe umekuwa ni mtetezi wangu kama si wewe kunambia nenda hospitali mwanangu kwa bahati mbaya angefariki au ni kwa hivi na hivi au angetezeka na maradhi lakini mwezi amini nimekwenda hospitali kama nilivyosema mwalimu mtoto alhamdulillah amepona Mwenyezi Mungu amemsaidia umeona kwa hiyo jamani vitu vingine nataka tufanyeje tu tunaangalia sio kila kitu a, mtu kalogo tumeelewana vizuri eh sio kila kitu mtu kalogo sio kila ugonjwa unasababishwa na uchawi hapana yako maradhi hayasababishwi na uchawi na uchawi upo lakini maradhi ya uchawi ni machache na kwambie kwa sababu kulogo ni kudogo sana kulogo ni kudogo sana hivyo wanaumwa wote tukasema wamelogo wote he basi wachawi wengi zaidi kuliko sisi kwa sababu watu umo wengi hospitali ukienda watu wanakutana watu wanateseka wanaumwa eh Naona wacha basi wewe kuliko sisi. Kuzungumza <laughs> tu kipindi changu ni kuzungumza. Kuzungumza kutoa nasaha kwa nyinyi waganga ambao mimi nawafundisha. Sawa? Kwamba ushauri ni kitu muhimu sana kumshauri mteja wako kwa kile ambacho amekuja nacho. Kwa kile ambacho amefanyaje? Amekuja nacho. Na na mengi tu ya kuzungumza kuhusiana na hili swala la afya. Lakini kitu kingine ambacho tutaka kuzungumza mnapokuwa 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 waganga itaidini muhakikishe maya mfanye 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 shughuli zenu kwa kutumia eh taratibu na sheria taratibu mfate taratibu na sheria nikisema taratibu na sheria ninaelewa kwamba uganga usifanye tu ki 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 nangu nangu yani kiviangu viangu hapana yani, fanya uganga kwa taratibu kuna vyama ambavyo eh, vinahusika na usajili. Kuna vyama vinahusika na nini? Na usajili wa waganga ili waweze kutambuliwa na nani? Na serikali, eh? Kwa hiyo sasa mnapokuwa mnasoma kwangu. Mimi ningependeza sana wanafunzi wangu nikawasikia kila mmoja amesajiliwa. Amesajiliwa. Eh, amesajiliwa na keleseni, na kibali cha uganga na leseni. Inapendeza sana. Inapendeza. Mm? Inapendeza. Tusifanye tu uganga kijiji hivi kikawaida kawaida. Tumelewana jamani sababu uh, kuna leo na kuna kesho kuna leo na kuna kesho binadamu nataka uangalie mambo matatu angalia umetoka wapi angalia pa ulipo wapi na unapokwenda wapi sawa eh kwa hiyo angalia jana yako angalia leo yako na angalia kesho yako eh yani hivyo ndio utaweza kuishi vizuri utaweza kuishi vizuri na swala kama liko kama limekuwa gumu kwako nilisema ushauri mtaka ata ushauri fundi mzio bwana ndugu yangu mimi na mtaji wangu nitibu hiki na hiki kwa napaka sasa hivi bado mimi mbona wanakuja waganga kutoka sehemu mbalimbali wanakuja waganga hapa kutoka nje nchi wanakuja eh, eh tuna nani tuna nani si hapo mpo wengine hapo mpo hapo kwa sehemu mbalimbali lakini mnakuja eh mnasoma lakini bado vile vile mnatibia wateja wenu eh kina nini mkitaka ushauri kwangu mkitaka ushauri kwangu na mimi nikataka kata ushauri na wapo ushauri eh ushauri ni bure kwa ushauri una hela E, au ukimwambia mganga huyu kwa fulani kutonekana wewe ujui. Wewe sio kama unajua. Tatizo limeshinda. Tena watu watakuambia kuna mganga yeye mkweli. Ndio <laughs> pita kunywa maji.
Upenda maji? Upenda nini? Kunywa maji. Maji ni dawa sana. Maji ni afya. Mhm. Naweza nikaa chakula kidogo sana, lakini maji kanywa mengi. Kwa sababu ah uh, maji ya kinga ndio mwili. Hilo ni somo ambalo tunataka kulitoa siku za mbele. Lakini leo makusudi yangu uh, ni kwenda kusudia kwamba kuwapa na sawa na wafanyaji wangu wote na kwenda kwa mafundi. Nadhani hapa kesho nitatoa nitatoa wanafunzi baadhi yao. Sasa nitawapa ile vile kama ni 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 ni, 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 ni jeshi ningesema nawapa vyeo. Ha? Kama ni jeshi ningesema nawapa nini? Nawapa vyeo. Lakini kama ingekuwa 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 eh ingekuwa anafanya pungu, ningesema nawapunga na wakabizi mikoba. Maana yake. Sawa. Lakini kwa sababu ni si jeshi na si pungu. Mimi si pungi sawa mtu mimi namsomesha mtu eh naangalia uredi wake naangalia vile vitu gani amevaa mimi nani ame 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 mudu eh tayari eh takriban hapa nina waganga 16 waganga 16 kati yenu nilishaka na nyinyi moja moja nikawauliza eh mtu akawa shida fulani unamtibu vipi na kati yenu 16 mnilijibu basi na kuongea kwa madaftari yenu niliyoandika kwa sababu nilichukua masomo mkakaa nayo akakaa hivi hivi na ndivyo uganga wanavyotakiwa uganga sio tutegemea tu daftari daftari unaandika baadaye unaenda una durusi yani maana kuna kaa unalipitia mmm unalipitia ile uganga ukaenda nani ndani ya kichwa chako kwamba popote unapokwenda unakwenda na nini na uganga wako tumeelewana vizuri eh uganga unakana nini ndani ya kichwa ili usipotee kwa sababu uganga wa jadi sasa hivi una unakuwa unapotea sasa hivi unapotea sasa hivi una mazingala mengi utaalamu wa ukweli umekuwa mchache mazingala yamekuwa yamekuwa mengi mazingaombwe yamekuwa mengi sana kuliko e, ukweli wa tiba yenyewe hasa sisi tunatengeneza e, madarasa yetu haya kwa ajili ya kuimarisha tiba doctor tiba tiba asili na baki katika msimamo wake tiba asili na baki katika nini katika msimamo wake e, nadhani mmeelewa vizuri nikizungumza hivyo eh tiba asili na baki katika msimamo wake kwa sababu bado tunahitaji kuwa na waganga wa asili ambapo wanaweza kutatua matatizo mbalimbali eh hospitali ukenda ukiwa uwezi kwa vitu unaenda hospitali mbona bwana nimekuja doctor nimekuja nataka kazi eh doctor atakuwa naje mbona nataka kazi nataka kazi ya kuomba kazi sio kuomba kazi hapa nani kwa hospitali hata kazi ya kudeki atakuwa dhali ndo ha deki hapo sio nataka kazi atakuza yao nataka kazi na utaalamu gani sio kwa hiyo nataka kazi na utaalamu gani Oh bwana mimi nimesomea labda huko kompyuta sijui na hivi au bwana nimesomea sijui mpaka tuwe kuu kwa hiyo sipati kazi. Kwa hiyo sasa mimi atakwambia mimi somo ajili. Nenda kwa mwajili. Lakini mtu kama huyu akaenda kwa mwanga kenyeji bwana nimekuja. Eh doctor nimekuja nimefika hapa eh mwalimu nahitaji kazi. Mimi sipati kazi. Na nuko si kweli kweli kila ninapokwenda kama mpaka kazi wapewa mimi sipewi. Muone. Kwa hiyo mwalimu ajua ah nikichukua dawa fulani dawa fulani kimpa huyu hii kachome siku tatu hii kafunge pale hii kaseme hivi hii kile kufika muda fulani choma hivi sema inoayo hii paka usoni peleka balozo zako za kazi za maombi akaenda kule anaenda anapata kazi hivi vitu vinapatikana kwa nani kwa waganga wa kienyeji havipatikani wapi hospitali ukweli ni kuna kweli tuongee mimi siolewi hao ndio hospitali timi ndio kusema mimi siolewi panda zangu atoki uende hospitali sasa so, doctor atakuliza ah kama uolewe atakaume atakaume ngozesha ugonjwa wangu kwa kuoe eh ama ndazo takozia ugonjwa wangu toka bwana unakufuza kuna akili yako mbovu lakini matizo kama haya manda zangu mimi atoki mimi bwana sipati bahati ya kuolewa mimi bwana sipati bahati ya wanawake kuoa ukienda kwa mgonjwa kenyeji atafanyaje anajua anafanyaje anajua sifani zipo anajua jinsi gani atakutengeneza wewe mwili wako atakushughulikia shughuli yako ambayo umeitaka na kwenda ukafanikiwa ukenda ukafanikiwa eh yeah. ukafanikiwa. Kwa hiyo kuna vitu vinapatikana hospitali na kuna vitu vinapatikana kwa wataalamu wa kienyeji. Hilo lazima tufanyeje? Tulikubali. Eh yeah. hilo lazima tulikubali. Lakini viko vitu vina share. Viko vitu vina share hospitali vinapatikana na kwa waganga kienyeji vile vile vinafanyaje vinapatikana. Kwa mfano kwa upande wa wanaume kutia suna. Kupata suna kutahili yani nakusudia. Eh kwa waganga kienyeji watahili eh hospitali wanatahili. Sio so, sana tahili kila sehemu hospitali ndo wanatahili kisasa kwa sababu eh wanakwenda wanakwenda kisasa 
si kwamba zamani wa nikisema hivyo magharibi atakuwa nimekasirika eh lakini itabidi naye tubadilike twende kisasa sio kisiku moja watu kumi ah ah sio hizo viungo vifaa nataka vichemshwe vifaa viwe katika usalama sasa hivi lakini hospitali hata ukiwa na nani uweze kwa kiombe kimoja kufanya operation watu watano sita kila mmoja anapata kiombe chake mmoja anapata cha kufanya operation ama kisu chake cha kufanya operation ama mkasi wake kufanya operation ama sindano yake yatabolewa kila mmoja kana yake kwa hiyo na upande wa nani wa 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 wataalamu wa kenyeji ambaye kwa wale ndugu zangu mangaliba naweza kutahili basi vile vile natakiwa tuna nani twende kisasa tuwe na visu vingi vya kutahilia hivi umeona tuwe na visu vi? vingi vya kutahilia watoto wetu e, twende kisasa tusiwe kisu hicho hicho huyu huyu watahili watoto 10 20 kwa kisu moja e, ujue atazo gani ujue atazo gani itakuta e, sasa sisi tunakuwa tunachangia e, kusababisha e, kuenea kwa maradhi kama endapo tutakuwa hatujali afya hatujali nini hatujali afya Eh, kwa hiyo niseme kwa haya nazungumza leo eh, nimesomesha nyinyi hapo mkupo wako mnaenda kwa waganga sasa hivi eh watu 16 wataja majina yenu lakini nitakuja kuwatangaza baada ya kipindi kuja kuwatangaza kwa sababu nimetoka sehemu mbalimbali mm. naomba mkawe makini uh, katika shughuli zenu za za za, za matibabu na mkae wa kweli mkae wa kweli ni aibu sana ni aibu sana mkenda kuwa mkenda kuwa eh, mnafanya vitu vya ajabu hali ya kuwa mmesoma kwa wanafunzi wa bodi hiyo wanafunzi wa bodi hiyo eh wanafunzi wa bodi hiyo afu anafanya vitu vya ajabu wanafunzi wa bodi kwa hiyo matusi haya tutakuwa na mimi mimi tutakuwa na ajabu heshima yangu itashuka hapa nilipo heshima yangu itashuka <laughs> sio shimi mimi kwa hiyo mkiongeza nyinyi kunzalurisha mtakuwa mmenizalurisha zaidi mkifanya vitu vizuri ndio mnashimisha mimi bwana au sio bwana Mkifanya vitu vya ajabu mimi ndo manizalulisha mimi. Eh? Manizalulisha mimi. Kwa hiyo naomba eh mwen na 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 nikwambieni. Simekuja kusoma hapo. Nikapata malalamiko kwa mfano kati yenu nyinyi hapo. Nimekuja kuwatumbua tena tuone kipindi kama hapo. Utaje jina sambi na fulani na fulani umesoma kwangu na hicho sikuja kufundisha unafanya hivyo naenda kinyume na taratibu zetu za kiuganda. Eh? Una kuna watu maalumu asabisha uganga wajadi unadhaulika kuna watu maalumu asabisha uganga kenyeji unafaje unashuka thamani au una thamani kwa sababu ya watu fulani tu kutokana na kufanya mambo eh kwa maslahi yao mambo maslahi yao eh, watu fanya mambo kwa majamaa watu kufikia paka paka mipira makabuli ni kufikia afu nakwambia mzimu unaongea mzimu unaongea mtu akabomba huko na wewe unaamini maskini Mungu juu kwamba mzimu unaongea unakwenda pale ukaliwa lako basi ushaje kusha Eh, sasa hii ni ni ni, 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 ni kushusha thamani ya uganga kenyeji. Umeona? Tukifungiwa vibali na laika oh oh tunaonea tunaonea nani? Sio tunaonewa. Umeona? Sisi wenyewe tunakuwa tunaharibu kazi. Eh. Mtoja kuja kwako ataka mwenye shida yake, muda hata kiza nuksi. Sio mpe mwenye akaoge, kwa nini paka kukugesha wewe? Hivi kwa mtu atakugesha wewe? We na hii set of forty hiyo mwanaume wewe mwanaume wewe mwanaume wewe mwanamke na kueshe tuende kwa oge dawa hii. Nikwambieni nyinyi waganga wazangu hapa mlio hapa mlio hapa kwamba nakufundisheni jinsi namna ya kuweza kumtibu mtu. Sawa? Namna kumtibu mteja. Sizungumzii kwamba sizungumzii kwa mwanamke tu hata kwa mwanaume pia. Sawa? Kwa mwanaume. Lakini kama hii sura kukoga mimi nauliza mbona unapokuja ya kiume hatuchukui ndio tukaogeshe? sio kwa sisi kwa kwa pande za sisi za kiume sisi eh mwanaume kaja atakuoga kwa nini atusikie ndio tukamkugesha kama wewe mkugeshaji kweli pekee ndio umemzia akamkugesha kule kwa nini unaogopa eh unachagua mwanamke wapeleka au mwanaume umpeleka kugeme mwenyewe bwana shika dawa zako zipo na hizi dawa hizi utaenda kuoga nje panda wewe usiku eh ubana tutakuwa makabuli ni eh sio mnacheka sema kweli tena unakata mzaba bwana dawa hizo tutakuwa makabuli ni hizo hapa tutakuwa nje panda shika dawa zako nipe rangu eh umemaliza lakini mtutakike sasa dada ah uh, oh, dada unajua hizi dawa zina masharti mmm masharti hizi e, lazima ukaoge njia hapa na kukogeshe nikakupiga zinguo maana nataka zinguliwa wewe eh maana vifungo vilivyofungwa vilikuwa tena mtakika kweli baba maskini wewe kweli baba aenda kupiga zinguo hata kuzingua kweli huyo eh kweli baba utero eh, jamani Ah ah, hebu waganga tubadilikeni. Hapa tubadilikeni bwana. Sawa? Kama dawa mteja wa kiume anaweza kuoga mwili, basi hata mteja kiweza kuoga mwili. Mpe maelekezo ndo wa dawa hii hapa. Mwana wa dawa hii, dawa nimeka hivi. Ukafika. Eh? Muombe Mwenyezi Mungu. 
Sema Mwenyezi Mungu ndio umeumba maji haya. Mwenyezi Mungu wewe ndio umeziumba dawa zilotoa humu miti wengi humu yote ni uimba wewe Mwenyezi Mungu. Mimi nakoga kwa makusudio la kuomba Mwenyezi Mungu kupitia miti hii, kukupitia maji haya. Nukusi zangu ziondoke, vifungo vyangu viondoke, aoge. Mwambie aoge kuanzia juu kwenda chini. Asioge kutoka chini kwenda juu. Eh. Acha aoge. Akimaliza kuoga pale, kasha kuwa safi, mweke kitako. Chukua ubani wako, mwambie jifaze vizuri. Jifaze vizuri, anajifaze vizuri mwili wake, basi tayari tupa kama vitabu vyako tukasoma. Huko una ndo msomea mtu, una msomea mtu, mtu ndio kalalaje huko kamkaje una msomea tu. Eh. Hata kutomtoarisha au kutoarisha. Eh, mwingine atakuvuja huyo kuchukua ule udu ajui. Eh, ajui. Ndio maana mimi nauliza na tajangu. Ukifika mimi nakuuliza. Mimi nakuuliza. Eh, umelala na mwanaume mwisho lini? Oh, jana tu. Haya, chukua maji kwenda kaoge kule. Ulioga ni lioga. Mbona umeoga ni umeoga kwa nziako kuja kuchini umeoga? Usio usio nywele. Wanawake sana usio nywele zao eh. Nywele azuia zile nywele. Sipate maji. Ndio, chukua. Nenda. Kaoge mwili mzima ili dawa. Haya maji kwanza kaoge. Sawa. Kaoge hivi na hivi na hivi na hivi kama kwa jaoga fanya hivi na hivi na hivi na maji. Lasa ni mfundisha kumtualisha. Atuarike kwanza, alafu ndiyo. Aoge, akimaliza kuoga. Toka hapo sasa ndo unamaka saketako, ndo unamfanya nini? Vile, visomu. Kama wala mfanya visomu. Lakimu makisha kwamba kwenye kucha zake, hana rangi. Kwenye kucha zake, hana kusama kisha kuna rangi. Wasomi utuambia kumba uzu au kamilike. Sawa jamani. Mungina na shuka rasta. Ataki rasta zake zingina maji. Kwa hiyo lazima eh mwambie tunakosha kitu kizima au mfumuzo la style hizo. Kwa kusema haya kipindi uh, na kifunga eh Mwenyezi Mungu ibariki Tanzania, Mwenyezi Mungu ibariki Rais wetu Tanzania, Mwenyezi Mungu ibariki viongozi wetu wote wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amin, amin. Eh swali la mwisho nasema kama nimekosea chochote kati ya hizo zungumza eh kumradhi ni watakeradhi nyimbo hiyo hapa ni takeradhi serikali yangu kama nimeongea kidogo kitu kimekuwa kinyume na mahadiri kumradhi mimi ni mnyenyekevu kwenu mimi ni mpole kwenu sina ni ambaya ni yangu ni kuelimisha wadau wangu wote mnaniona nilipindi hichi tunaniangalia kama kuna lolote nimezungumza na nakutakia radhi labda limekuwa baya kwenu ni mwachoma e wadau wangu wote popote mlipo pale duniani ni watakaradhi kama nimezungumza kitu kidogo kimepanda tofauti nimesamea lakini tuko pamoja lakini lengo ni kuelimishana kufanya vitu vilikuwa vizuri eh kwa ajili ya maslahi yetu na maslahi ya wazetu sisi waganga kwa maslahi yetu na maslahi ya wazetu eh kwa kusema haya kipindi hichi nimekifunga rasmi bye bye tutaona tena kipindi kijacho Mwenyezi Mungu akupe hai asante na bye bye